بر اساس داستانی واقعی چی میخونی؟ جب شنسی چیزایی تو آسمی من به روی زمین کار دارم اینو که میبینی نشان تجاری منه تو پل دو روز دیگه تو ایسکای چیانجین یه پخش زنده از مراسم توافق بین من و روسا داری جشن معرفی شرکت منه شرکت خدمات ازدواج عبدی این منم وو فو جون رئیس شرکت تو پل ناتاشا ناتی که دارم ارزش شبیه سخت و مفصل درباره محیط زیست خیلی از همکارم الان میخوان این کارو بکنن اما فقط من میتونم پروژه رو راه بندازم میبینی؟ اینجا دنیایی پر از یخ و برفه چارده میلیون کیلومتر مربع گستره تمیز بدون یه لکه بله به چه درد میخوره؟ پیمان ازدواج این مکان واقعا سهرنگیز جون میده برای پیوند ابدی با دو تا پنگوان با امان ساختوش عروس و دوما دلشونه این لباس رسمی هم ندارن شما دو تا خانم امروز شانس آوردین پروازتون و مهمون منی من هواپیما رو در بست گرفتم پروازه دیگه لقف شده نه؟ <تصفيق> پنگوانو توپول فک و فامیلات اینجا هی روی این آقا خیال داره داره تو کار راه انداختن مراسم عروسی اونم تو قطب جنو برای اولی نمیدونه کچیترین آسیبی به محیط زیست بزنه صدها سال طول میکشه تا جبران بشه لابد هدف بعدیش عروسی تو مریخه تو چین به اینا میگیم ندید بدید آدم های تازه به دوران رسیده آها تازه به دوران رسیده پرواز <تصفيق> شماره 984 در ادامه راه با طوفان رو برو میشین طوفان قدرت من دو بزرگیه اینجا 984 از طریق رادار متوجه طوفان شدم کنترل تقاضای تغییر مسیر به چپ دارم به فاصله 50 کیلومتر 984 با احتیاط تغییر مسیر بده مربنده تو ببر بیگه بارم اوی بلکو اوی دار جهاجه نه شما باید فوراً برگردید تکرار بکنم فوراً برگردید شنیدم همین الان برمیگردید ما باید فوراً اوج بگیریم مراقب باشید مگه چی شده؟ توفان شدت پیدا کرده سرعتش زیاده اون چی گفت؟ زدگی شدید و تو دارم کنترل از دست میدم کمک 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 تغازه فرود استرادی فوری و کمک رسانی دارم تو از هم گوای نمی تنبانی داری
John, send Nimi there. جعبه سیاه مگه این هواپی ما جعبه سیاه نداره اینجا سه هزار متر پایین تر سطح دریای آزاده جعبه سیاه اینجا عمل نمی کنه میان نجات ما می داره ساعت تو چنده ده شه طبق برنامه پرواز سقوط ما در یه همچین جایی غیر ممکنه قبل از سقوط از مسیر دور شدیم هیچ که پیدامون نمی کنه چیزی به درد بخور این تونی این اصلا فایدهش چیه؟ مخصوص مطالعه شفق قطبیه شفق چی؟ نمیتونیم اینجا بلش کنیم مرده ولی تو این سرما بره رود کاملا ساکته خیلی هم عالیه عجاله کن الان بوران میشه یه پیاب کمک بزرگ تو برف بکنم ها؟ که چی بشه شاید بالای تپه آنتن بده گفتم شاید بهتر منطقی باشی ما کجایی قطب جنوب 
اینجا آنتنی در کار نیست تو آدم رو نامید میکنی پس چی؟ سب کنیم تا بمیری؟ قرار نبود این روز پرواز کنی اگر صبر میکردی هیچکی از ما نمیمارد من که نخواستم شما سوار بشین لعنت به قطب جنوب من نمیخوام اینجا بمیرم出发吧，还有好几座山要翻呢。
这个臭脚丫子让，我受不了了、啊！起来，起来！我我。啊！啊！啊！啊！啊！باید یه جوری درستش کنیم استخونه شکسته رو فکر کردی من میتونم <تصفيق> شوخیت گرفته اگه درستش نکنیم باعث میشه از اوله پام افونی بشه بعد افونه تمام بدنم رو میگیره بعدش هم میمیرم باید اول استخون را بیفته درد داره ولی تحمل میکنم پا ما در جهت مخالف ببیجو
آزاد گوشت گوساله سویا یه باش کنسرو روسی نگاه کن ساقه بامبو کنسرو ماهی مکرل مال شنگهایه تاریخش 24 آفریل 1998 جنگروی برنج ویژه گروه ازمی چین به قطب جنوب بر اساس تاریخ قوتی آخرین باری که کسی اینجا بوده دو سال پیشه این واقعا عتیقه است 1992 این استرالیاییه وفو جون ممکنه ما الان در فاصله 20 کیلومتری ایستگاه چین باشیم چطور؟ اینو ببین اولین توقف کشت اجرالنگ تو بندر فرمانتل استرالیا بوده بعد تو مسیر بادای غربی به حرکت ادامه داده پس حتما اعضای گروه اکتشافی چین بودن که این کنسروای استرالیای برنج چینی را آوردن اینجا ایستگاه ستاره سرخ روسا در همسایگی شفق قطبیه پس کنسروای روسی مال اونا بوده یه ایستگاه تحقیقاتی بلا استفاده حدود 20 کیلومتری ایستگاه شفق قطبیه احتمالا همین جاییه که ما توشی نجات پیدا کردیم من فقط فاصله رو میدونم جهت رو نمیدونم مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاهه خب امتحان کن امتحان نکرده نامید شدی ما چهار جهت که بیشتر نداریم من پیداش میکنم این جنراتورای دو کیلوواتی هر ساعت یه لیت گازویل مصرف میکنه روزی هشت ساعت هم کار کنه هشت ساعت لیت گازویل مال هفت و دو پنج روزه هفت و دو پنج روزه دیگه هم شب قطبی شروع میشه بدون سوخته کافی هر دومون یخ میزنیم من ایسکای شفق قطبی رو پیدا میکنم هیچی غیر ممکن نیست ترجیح میدم اون بیرون بمیرم سه روز از سقوطمون گذشته هر روز علامت میزنم بر اساس جهت حرکت آفتاب که قبلا محاسبه کرده بودم ما در قسمت غربی هستیم بنابراین نزدیک اقیانوسی پس تو باید سه جهت دیگر را امتحان کنید شرق، جنوب، شمال من میرم دنبال اون سوزنه تو همینجا باش آب نبا تو جیبایی بالاییم هست <تصفيق> بیا خودت بخور پنجا گرم آب نبا سی ست کالوری تولید میکنه تو شرایط خطرناک به دردت میخوره باشه هی سعی کن خودتو گرم میگه داری اجبریم جنراتور رو فقط شبا روشن کنیم تو آدم عجیبی هستی اومدی قطب جنوب با کت پوست و لباس مهمونی اینو نمیگن عجیب میگن خوشبین وقتی کارم تو قطب را بیفته یا عالم داماد با کت شربان را میفتم میگن اینجا میخوایی جستجو رو از کدوم جهت شروع کنی؟ شرق آفتاب از شرق در میاد اما تو قطب جنوب آفتاب از جنوب سر میزنه 
چطور؟ میخوای بگی خورشید جاشو عوض میکنه؟ تو روز قطبی خورشید غروب نمیکنه. تو افق میچرخه. ارتفاع خورشید موقع زور در حد اکثره. یعنی در شمال قرار میگیره. بعد میره به طرف شمال غرب. در جنوب شرقی ارتفاعش کم میشه و درست نیمه شب میرسه به حد اقل. الان که صبح خورشید در حال حرکت به جنوب غربه. زحمت بی خود نکش چون هنوز تلفن من کار میکنه. قطب نمای تلفن هوشمند اینجا از کار میفته عرض جغرافیایی اینجا بالاست قطبای مقراتیسی شما دوباره سخنرانی نکن با قطب شمال جنوب تو کتاب جغرافی فرق داره راحت این خراب شده خورشید از جنوب طلو میکنه باشه حالیم شد بی خیال به نظر من باید از جنوب حرکت کنی به طرف خورشید یه فالگیر بهم گفت امسال تو شمال شانس میارم بنابراین من بیرم طرف شمال خب شمال من رفته پس این خورشید کجاست؟ با در نظر گرفتن عمق برف سرعت پیاده روید حدوداً میشه ساعتی چهار کیلومتر ساعت تو مرتب نگاه کن بعد از پنج ساعت حدود 20 کیلومتر را رفتی اگر ایستگاه شفق قطبی رو ندیدی اون دو رو برار میگردم تو هوای صاف میدونه دیده به بیش از ده کیلومتر میرسه پس خوب نگاه کن بی خودی پرسه نزن باید انرژی تو حفظ کنی فهمیدم زیاد تقلا نکن تا برگردی اینجا باید چهل کیلومتر را بری که حدود ده ساعت طول میکشه تو راست هستی پس پای راستت باید از پای چپت قوی تر باشه فکر میکنی داری مستقیم میری اما در واقع خلاف گردش اقربه های ساعت حرکت میکنی و به دلیل نیروی کوریولیس نخواسته از مسیر مستقیم منحرف میشی امکان نداره من حس جهتیابیم عالیه باید یاد بگیری از روی زاویه بین بدن و سایت مسیر تو تفس کنی زمنان تمام خصوصیات و علامت های مسیر رو به خاطر بسوار چیزهایی مثل تپه ها یا یخچال ها و اگر نه راه برگشت و گم میکنی مسیر ایسکای شفق قطبی کدومه؟ از اون طرفه؟ یا اون طرف؟ ایخی نمیدونی به من زور نزن دارم تبکوز میکنم واقعا که مشکری برو پیکارت No, no. 
یه دفعه بهمن اومد برف و یخ این رد و برخ اومد طرف من لباس همو کشیدم سرم مثل گوله فرار کردم کوه یخ معمولا تو دریاست پس شمال دریاست خب گفتم که شانس من تو شماله فردا برم شرق یا جنوب فردا را استراحت کن چوزی نیست توان رفتنشو دارم این ما یحتاجیه که داریم فقط برای دو روز تو کافیه اگه موفق نشی منم میمیرم چی؟ اگه تو دو روز دیگه بر نگردی مجبور میشم همه چی رو تموم کنم فالگیره بهم گفت من در کنار نو و نتیجه هم از این دنیا میرم فردا میرم طرف شرق تو اینجا استراحت کن همه چی رو بذار بخته من اما تمام روز اینجا دراز نکش بعد گهگات کن بخوری هر وقت تکون میخورم پام خیلی درد میگیره باید تکون بخوری وگرنه دوچار زخم بستر میشی از طرف شرق دریاس یعنی ما توی شپ جزیره ای ایستگاه شفق قطبی جنوب اینجاست <تصفيق> بیا سه قسمتش کنیم جنوب غربی، جنوب و جنوب شرقی میتونیم برای هر قسمتی طرح دقیق تهیه کنیم باشه بیا سوپ و استخون ماهی کلسیوم داره یکی اند یه کنسر به هم میدی بهتر صرف جویی کنیم یکم بخور توش توف نکن دیگه برات خوبه بعد غذا بخوری میفهمی کلسیوم لازم داری برات خوبه زود بخور بعد خوب شه اوف چرا بیمزاست مزه کدوم بهتره خوک دریایی یا پنگوئن هر دو تحت حمایت پیمان نامه قطب جنوب پیمان نامه قطب جنوب این پیمان مال شرایط عادی زندگیه در چنین شرایطی مجبورم پیمان نامه قطب جنوب و زیر پا بذارم باید یادت باشه انقدر سوخ نداریم که خوک دریایی یا پنگوان بپذیم فوقش بتونیم ماهی کوچیک درست کنیم ماهی یه آب سرد که سالی چند میلیمتر رشد میکنم بیچاره وقتی حسابی بزرگ میشم به اندازه کف دستم بیچاره ها کی دلش برای ما میسوزه شوید از این شفیق یا شفق چی بود از اون برام بگو واقعا میخوای بدونی؟ 
واقعا نه اما گرستنگی خوابم نمیبره تو لایه های بالای جف ست کیلومتری زمین الکترون ها تو بات های خورشیدی با اتم ها یا مولکول ها برخورد میکنن این اتم ها و مولکول های باردار شده بر میگردن طرف زمین و ازشون نوری ساطع میشه که بهش میگن شفق قطبی حدود دو ماه دیگه میتونیم شفق رو ببینیم که البته تا اون موقع مردیم مطمئنم یه افسانه میگه شفق یه نهنگ بزرگ بوده که پرواز کرده به آسمون و یه موج پشت سرش مونده یه افسانه دیگه هم میگه شفق روح دختریه که گم شده تو برای کارت چقدر حقوق میگیری؟ فقط پول تو جز پول دوست داری از چی حرف بزنی؟ با عرضش در این چیز تو قطم جنوب چیه؟ سنگ آسمانی چقدر میارز؟ قیمت نداره خیلی حالی شد کجا پیدا میشه؟ به میگی؟ تمام
من بود من این ماهی های پیر رو کشتم اینم نتیجه شاید اینا خوراک مرغ دریایی یا پنگو هم میشه فرقش چیه؟ خداوند مهربونو بخشنده کمک کنه ای خداوند مهربونو بخشنده
سوپ ماهی خود به جنوم بخار سب کردن خسته شدی یا من بر نگشتم حداقل گذوی رو مصرف کن تمام کنسروارم بخور
，闭眼一切了，放军，放军，放军，没没出来，没没呢。雪地对日光的反射率接近百分之九十五。你天天在外面，等于一直看着太阳。从小弄好。两三天吧。嗯。哎呀，轮到你照顾我了。如春。برف 95 درصد نور خورشید و منعکس میکنه تو هر روز میری بیرون انگار به خورشید نگاه میکنی چقدر طول میکشه؟ دو سه روز بایسا <تصفح> بپیچ به چپ <تصفح> راست لگت ننداز بیا اینجا یواشتر چرا بایستدی اینجا؟ میتونی غذا بپذیم آره تو برو استراحت کن من خوبم باید استراحت کنی اخش. جلوتر چپ雪地真的不刺眼嘞！那句话怎么说来着？胸有多大，舞台就有多大。سر واه داره تمام میشه میرم ماهی گیری بعدش به این سمت حرکت کن تا کسی چه که ویچه چه داره ما
من منتظر تو قبول میکنی آره من یکم مرد سالارم ولی آدم رو راستیم هر روز زنده برمیگردم راستش تو هم خوبی چشمای درشت قلب مهربون تا حتی از چیزایی که تو آسمون اتفاق میفته خبر داری خیلی حالیته <تصفيق> وقتی برگردیم هر شب میریم سینما سورانه خوب شام میخوریم آخه تو خیلی ضعیف شده تو شوشن شمیا
Children! هیشکی نیست مطمئن بهتر پوتینیشو بهش پس بدیم بابا بهش پول دادم Oh, my God. 
<تصفيق> آره یه راست برو تو خواب لبه هنگو هم پخته دوست داری؟ اگه بپزیش من تو رو کباب میکنم سوس سویا نداری اوفو چون <تصفيق> چطور میتونی؟ تو قطب جنوب شیه؟ سنگ آسمانی چقدر مرزی؟ قیمت ندارد خیلی آلی شد کجا پیدا میشه؟ باید با حرکت یخچال را شروع کنید یخچالی که حرکتش با برخورد به کوپا متوقف بشه شروع میکنه به زور شد اون وقت سنگ های آسمانی توش رو میشه شد این سنگ آسمانی؟ معلومه معلومه بیا بگیرش 
احتمالا از مریخ اومد آره مریخیه آره با چیزی که من قبلا دیدم فرق داره آره همشون با هم فرق دارن شاید مال اتارده حتما مال اتارده پس گیرون تره معلومه گیرون تره اصلا قیمت نداره این خودت بهم گفتی میراس خونوادگی دیدی این یکیشه شمال خودم بره شمال قرب مسیر شانس همه باید بسریمش تو اون جهت جواهر من ای روی به هر حال هنوز به نظرم یکم عجیب میاد مزخرفه عجیب نیست خیلی عالیه مال اتارده وای چه بوی گندی میده یه تیکه مدفوعه سنگ آسمونی چیه مدفوع یه حیوانه حسابی گول خوردم من فضله همه جور حیوانی رو دیده بودم اما این یکی حتما مال آدمه آدم؟ آدم رایزی و بلدی <تصفيق> یه روز یکی از رایزی میپرسه تو همیشه از امید میگه امید کجاست رایزی میگه امید در تاریکیه فوچان تو دو بار به من امید دادی یکی وقتی با پای شکسته نجاتم دادی یکی هم وقتی که نزدیک بود بمیرم فوجان تو داری به ایسگاه شفق قطبی نزدیک میشی جانسی دیگه چی گفت امید زندگی بخشه مثل رها کردن ماهی تو آب متوجه نمیشم دو تا ماهی توی برکه خشک با بزاق دهنشون هم دیگر رو خیس میکردن ولی بهتر بود اونی که سالم بود بر میگشت به رود خونشون تا به شادی و خوشبختی برسه زیبا باشه یا نباشه حتی اگه پات برای همیشه بلنگه کارتو خودت انجام بدی یا نه خوشبو باشی یا بد بو همیشه در قلب من تا مرگ ما رو از هم جدا کن جنگ روی فوچونو بنوانه همسر قانونی خودت میپذیری با 
بدرفتاری همش من نظرش نسبت به عشقی جافتم صرف نظر از نادومیش نسبت به تمامه اون چیزایی که حرفه تو بود و بهش میگفتی جدا از این که قبل از دیدن تو پول شده بود همه ی فکر و ذهنش و چقدر احمق اجازه میدی مثل اون دوتا ماهی تا آخرین لحظه زندگیمون کنار هم بمونیم و از هم جدا نشیم بابو چون اون چون که رمامو نمیتونم میخوام با بسن خودت باشی و زندگی کنی این کتاب راه نجات در قطب جنوبه منم برای تو هاشیه نویسی کردم دیوونه اگه یه وقت به من اومد چطوری اینو بخونم این مهمه فقط بخونش من نهنگا رو دوست دارم آوازای زیبایی میخونن و باله هاشون رو باز میکنن میل به زندگی چقدر میتونه قوی باشه به صورت باد از اقیانوز پرواز میکنند شب قطبی نزدیکه اما تسلیم نشد روزی در آسمان صاف میتونی نور قطبی رو ببینی از فرصت ها استفاده کن و جست جوگر باش ماهی زیاد بگیر و نگه دار چون یخ داره زخیم تر میشه نظار پوتین و جرابت خیست میشه وقتی سوخ تموم شد به جاش میتونی از بابا اساسیه رو بسوزنی وقتی همه چیز به آخر رسید با آسورت من را بیفت و هرچی رو میتونی همراهت ببر باید 20 کیلومتر بری به طرف جنوب و خوب بگردی دیگه بر نگرد همونطور که گفتی ترجیح بده اون بیرون بمیری زندگی قدرتمنده درست مثل تو فکر میکردم قدرتمنده اما بعد از این تجربه فهمیدم که واقعا نیست حالا بدون اون چه کنم
موندم دیگه نمیتونم باید بری همونطور که همیشه گفتی تو با مرگ طبیعی میمیری با نوه و نتیجهت من اجازه نمیدم اینجا پیش من بمونی من اینجا رو دوست دارم اما اینجا برای تو جایی نداره این تقدیر منه سرنوشت تو نیست میخوام برات یه شعر بخونم میخواهم زنده بمانی آنگاه که انتظارت را میکشم و در خواب هستم میخواهم گوشهایت صدای وزش باد را بشنود میخواهم رایه دریا را آنگونه که دوست داشتیم فرو دهی.
تو جایی نداره این تقدیر منه سرنوشته تو نیست میخواهم زنده بمانی آنگاه که انتظارت را میکشم و در خواب هستم من برگشتم میخواهم گوشهایت صدای وزش باد را بشنوند میخواهم رایه دریا را آنگونه که دوست داشتیم فرو دهی و روی همان ماسه ها که با هم قدم زدیم همچنان به راحت ادامه دهی میخواهم آن که دوست دارم به زندگی ادامه دهد و توی که دوستش دارم و آرزو مندم بیش از هر چیز موفق و سرگلم باشی و برایت میخوانم تا آخر دنیا 